നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചക്ക തിരളിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചക്കയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചക്ക വെച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ ഡിഷുകളിൽ ഒന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മധുരമായിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചക്ക തിരളിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വഴനയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക തിരളിയപ്പം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇത്രയും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചക്കയെ പറ്റി ആദ്യം ഞാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് ചോള ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചോളയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് ചോള ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടമാവ് പിന്നെ ഇത് നെയ്യാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനി അപ്പം ശർക്കര പാനി ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്ര ഐറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചക്ക തിരളിയപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചക്ക നമുക്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് കണക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാറിൽ ഈ ചക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ചക്ക മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചക്ക ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാവ് കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം ഇവിടെ ഞാനൊരു കടായിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കടായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായി ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇനി നെയ്യ് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചക്ക പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നെയ്ക്കകത്തിട്ട് ഈ ചക്കയൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ ചക്കയുടെ നിറം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനിയും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചക്കയൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വഴണ്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പരുവമൊന്നും ഞാൻ പറയാം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുമ്മള കണക്ക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അതായത് തിളയ്ക്കുന്ന മാതിരിയില്ലേ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവമെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മണമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര പാനി കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം കണക്കാണ് ഇത് പോയി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരണം കുറുകി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആട്ടമാവ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം സ്പൂൺ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പാടില്ല കട്ട കിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക
അപ്പം ഞാൻ തീ ഒന്നും ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് തീ മാറ്റി എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് ഈ ഒരു മാവിൻ്റെ മിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടക്കുവാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് വിടുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ബാക്കി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചൂട് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന കണക്ക് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടോ നല്ലൊരു പരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് തെരളിയല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലിത് തെരളിയല എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിന് വഴനയല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പേര് എന്തുവാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് തിരളിയില തിരളിയില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരളിയപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചക്ക വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തിരളിയപ്പമാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം നമുക്ക് ഈ ഇലയിലോട്ട് വെച്ച് ഞാൻ ഈർക്കിലുകൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ടൊന്നുമല്ല കാരണം അമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് വലിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തൂവുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനൊരു ബോൾ പരുവത്തിന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഇലയുടെ നടുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇല ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇതെവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിങ്ങനെ മടക്കും തിരിച്ച് മടക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈർക്കിൽ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈർക്കിൽ കുത്തുന്നതാണ് പാട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സംഭവം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മാവ് പുറത്ത് പോകത്തില്ല കാരണം അത് നല്ല പ്രസ്സായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈർക്കിൻ്റെ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ഇല എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ കുഴച്ചു വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോൾ പരുവത്തിന് അങ്ങനെ വലിയ ഷേപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഇലയുടെ നടുക്ക് നമ്മൾ വെക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് വെക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക ഈർക്കിലെടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നാൽ ഓടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈർക്കിൽ ഇനിയും വേണം കാരണം കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തതും കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതുപോലെ ഇലയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ തിരളി ഇലയിൽ എല്ലാം കുഴച്ചു വെച്ച മാവ് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആവി കയറ്റാനായിട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് തിരളിയപ്പം ആയി മാറുന്നത് അപ്പം കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പണ്ടത്തെ അങ്ങ് ഒരുപാട് ബാക്കിലോട്ട് പോയാണൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം നമ്മളത് ചെറുതിലേക്ക് വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു നൊസ്റ്റാളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓൺ
चेदे बैचल वे नमुक इतना चूड़ो अब एल मनसो इतना तैयार है वीटल ट्राई नोक ट्राई चेजे वे अभिप्राय निर्देश और कमेंट पस्ट अब नमी वेसीपी का टिल दैन इट्स सैनिंग ऑफ एजेंसी थैंक यू